Hello everyone. Welcome to my spoken English class. போன வீடியோவில் நம்ம ஜெண்டரை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நவுனில் அடுத்த பார்ட்டா சிங்குலர் ப்ளூரல் ஒருமை பன்மை இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அட என்னப்பா சிங்குலர் ப்ளூரல் தானே ஒரு வார்த்தை கூட எஸ் ஆடு பண்ணாலே போதும் இல்லை இதை போய் எதுக்கு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க ஒரு சிங்குலர் வார்த்தையை ப்ளூரலாக மாத்துறதுக்கு பத்துக்கு மேற்பட்ட ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது உதவும் வாங்க அப்படி என்ன தான் அவ்வளோ ரூல்ஸ் இருக்கு அது என்ன தான் சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்து நிச்சயமா நாங்க ஸ்மைல் பிளேஸ் தமிழ் வழியா ஒரு கேரண்டி தரோம் இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்து முடிக்கும் போது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சதை விட எக்ஸ்ட்ரா சில விஷயம் தெரிய போகுது அப்படின்னு கன்ஃபார்மா சொல்றோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸ்மைல் பிளேஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல் உங்கள் அறிவுக்கு விருந்து அறியாமைக்கு மருந்து ஸ்மைல் பிளேஸ் சிங்குலர் ப்ளூரல் சிங்குலர்னா என்னன்னா ஒரே ஒரு பொருளோ விலங்கோ மனுஷனோ இருந்தா அதுதான் சிங்குலர் நீங்க இந்த வார்த்தை எல்லாம் பாருங்களேன் பாய் கேர்ள் கவ் பேர்டு ட்ரீ புக் பெண் இதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி தானே இருக்கு இதுவே ப்ளூரல்னா என்னன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனுஷனோ விலங்கோ பொருளோ இருந்தா அதுதான் ப்ளூரல் நீங்க முன்னாடி சிங்குலர்ல பார்த்த அதே வார்த்தையே ப்ளூரல்ல பாருங்க பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் கவுஸ் பேர்ட்ஸ் ட்ரீஸ் புக்ஸ் சோ இங்கிலீஷ் கிராமர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னு சிங்குலர் இன்னொன்னு ப்ளூரல் இந்த ரெண்டு தான் இருக்கு இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்ல வாங்க ஏற்கனவே ஒரு வார்த்தை சிங்குலரா தான் இருக்கும் அதுல இருந்து ப்ளூரல் எப்படி ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னு பாப்போமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ரூல் ஒரு நவுன் சிங்குலரா இருக்கும் போது அதோடைய கடைசியில எஸ் ஆட் பண்ணா போதும் ப்ளூரலா மாறிடும் உதாரணத்துக்கு இந்த வார்த்தையை பாருங்களா பாய் பாயோடைய எண்டுல எஸ் மட்டும் போட்டுட்டா அது பாய்ஸ் இதே மாதிரி மத்த உதாரணங்களையும் பாத்துருங்க Girl, girls. Book, books. Pen, pens. Desk, desks. Cow, cows. அடுத்த ரூல் என்னன்னா சில நவுன் எஸ்ல முடியலாம் எஸ் ஹெச்ல முடியலாம் சி ஹெச்ல முடியலாம் அல்லது எக்ஸ்ல கூட முடியலாம் இந்த மாதிரி நவுன ப்ளூரலா மாத்தணும்னா அதோடைய கடைசியில இ எஸ் போட்டா போதும் உதாரணத்துக்கு பாருங்க கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கா கடைசியில வெறும் எஸ் ஆட் பண்ணாம இ எஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணி கிளாஸஸ் அப்படின்னு ஆயிடுச்சா மற்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் அப்படியே பாத்துருங்க Kiss, kisses, dish, dishes, brush, brushes, match, matches, watch, watches, branch, branches, tax, taxes, box, boxes. அடுத்த ரூல் என்ன பார்க்க போறோம்னா நவுன் வார்த்தைகள் ஓவுல முடியும் போது ப்ளூரலா மாத்துறதுக்கு அதோடைய கடைசியில இஎஸ் போட்டுப்போம் உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க பஃபல்லோ அப்படின்ற வார்த்தைக்கு கடைசியில எஸ் மட்டும் போடாம இஎஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்க அப்படியே இது தொடர்பா மற்ற வார்த்தைகளையும் பாத்துக்கோங்க Mango, mangoes, hero, heroes, potato, potatoes, cargo, cargoes, echo, echoes, negro, negroes, volcano, volcanoes. அடுத்த ரூல் என்னன்னா சில நவுன் ஓவுலே முடிஞ்சா கூட கடைசியில எஸ் போட்டா மட்டும் போதும் உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க டைனமோ இது ஓவுலே முடிஞ்சா கூட இ எஸ் போடாம வெறும் எஸ் மட்டும் போட்டிருக்காங்க பாருங்க இதே மாதிரி மத்த வார்த்தைகளையும் பாக்கலாமா சோலோ சோலோஸ் ரேஷோ ரேஷோ கேண்டோ கேண்டோஸ் Memento, mementos, quarto, quartos, piano, pianos, photo, photos, stereo, stereos, kilo, kilos, logo, logos, commando, commandos. அடுத்த ரூல் என்னன்னா ஒரு நவுன் வார்த்தையில கடைசியில ஒய் வரும் அந்த கடைசி ஒய் வருது இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி லெட்டர் கான்சனன்ஸா இருக்கும் அந்த இடத்துல ப்ளூரலா மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஒய்ய ஐயா மாத்திட்டு அதுக்கு பக்கத்துல இஎஸ் போட்டுட்டு ப்ளூரல் பாங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பாருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் பேபி அப்படின்னு இருக்கா லாஸ்ட் லெட்டர் ஒய்ல முடியுதா அந்த ஒய்க்கு முன்னாடி பின்ற கான்சனன்ஸ் வருதா இப்ப அந்த ஒய்ய ஐன்னு மாத்திட்டு இஎஸ் போட்டு பேபிஸ் அப்படின்னு ப்ளூரல் ஆக்கிட்டாங்க பாருங்க இதே மாதிரி இன்னும் சில வார்த்தைகளையும் பாருங்க லேடி லேடிஸ் சிடி சிடிஸ் ஆர்மி ஆர்மிஸ் ஸ்டோரி ஸ்டோரிஸ் போனி போனிஸ் அடுத்த ரூல் என்னன்னா ஒரு நவுன் வார்த்தை சிங்குலரா இருக்கும் அதோடைய என்டிங் எஃப் லியோ இல்ல எஃப் இலியோ முடியும் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த எஃப் ஐயோ எஃப் இயோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வி போட்டுருவாங்க அதுக்கு பக்கத்துல முன்னாடி எல்லாம் நம்ம பிளூரலுக்கு இஎஸ் சேர்த்தோம்ல அந்த மாதிரி விக்கு பக்கத்துல இஎஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த வார்த்தையை பாருங்களா தீஃப் அப்படின்னு இருக்கா அதுல லாஸ்ட் எழுத்து என்ன எஃப் அந்த எஃப் வின்னு மாத்திட்டு பக்கத்துல இஎஸ் ஆட் பண்ணிட்டாங்க சோ ப்ளூரல்ல தீஃபுக்கு தீவ்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அடுத்த வார்த்தையை கூட பாருங்க ஒய்ஃப்னு இருக்கு ஒய்ஃப் வந்து எஃப் இல முடியுதுல்ல அந்த எஃப் சேஞ்ச் பண்ணி வி போட்டுட்டு பக்கத்துல இஎஸ் ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஒய்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா இதே மாதிரி மத்த வார்த்தைகளையும் பாத்துருங்க
Loaf, loaves. Knife, knives. Shelf, shelves. Half, halves. Elf, elves. Self, selves. Sheaf, sheaves. ஆனா இந்த ரூல்ல சில எக்ஸம்ஷன் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பாருங்க டுவார்ஃப் ஹூஃப் ஸ்காஃப் வார்ஃப் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் எஃப்லே முடிஞ்சா கூட அங்க வி எஸ் போடலாமா எஸ் போடலாமா அப்படின்னு தயங்கவே தேவையில்லை நீங்க ரெண்டுல எது வேணா போட்டுக்கலாம் இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அதே மாதிரி தான் இதே ரூல்ல இன்னொரு எக்ஸம்ஷனும் இருக்கு அதாவது சில வார்த்தைகள் எஃப்லே முடிஞ்சா கூட வெறும் எஸ் சேர்த்தா போதும் உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்களா சீஃப் இருக்கு நம்ம வி எஸ் எல்லாம் போட தேவையில்ல வெறும் எஸ் போட்டாலே போதும் இப்படி மற்ற வார்த்தைகளையும் பாத்துருங்க அடுத்த ரூல் என்னன்னா ஒரு நவுன் இருக்கும் அந்த நவுனுடைய கடைசி லெட்டரை மாத்திட்டு எல்லாம் ப்ளூரலா மாத்த மாட்டாங்க நடுவுல இருக்கிற ஒரு வபல மாத்திட்டா போதும் ப்ளூரலா மாறிடும் உதாரணத்துக்கு இந்த வார்த்தையை பாருங்களா மேன் அப்படின்னு இருக்கா நடுவுல ஏன்ற வபல் இருக்கு இல்லையா அதை ஈயா மாத்திட்டா போதும் மென் ப்ளூரல் ஆயிடுச்சா அப்படியே மத்த வார்த்தைகளையும் பாத்துருங்க அடுத்த ரூல் என்னன்னா சில வார்த்தைக்கு சிங்குலர் புளூரல் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது எந்தெந்த வார்த்தைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வைன் ஷீப் டியர் அது மட்டும் இல்லாம காட் ட்ரவுட் சால்மோன் ஏர்கிராஃப்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சீரீஸ் ஸ்பைசிஸ் பேர் டசன் ஸ்கோர் கிராஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி வார்த்தைக்கெல்லாம் சிங்குலர் புளூரல் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுலயும் நம்பர் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டசன் ஸ்கோர் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இத ஒரு நம்பருக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணும் போது அது சிங்குலர் ஃபார்ம்லயே தான் இருக்கும் இந்த சென்டென்ஸ பாருங்களேன் இங்க டசன்ஸ் போடல ஆரஞ்சை தான் புளூரலா மாத்திருக்காங்க த்ரீக்கு பக்கத்துல ஸ்கோர்ஸ் வரல ஸ்கோரும் தான் வருது The sari cost me 5,000 rupees. Rupees is plural. And the 5 is the number of 1,000. That's why you can see it. The other rule is that we can use the noun in the plural form. If you look at that, there is an instrument. If you look at that instrument, you can use the plural form. If you look at that, there is an instrument. If you look at that, bellows, scissors, tongs, pincers, spectacles இதெல்லாம் இப்படி ப்ளூரலா தான் எழுத முடியும் அதே மாதிரி சில ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் நீங்க ப்ளூரல்ல தான் எழுதணும் உதாரணத்துக்கு பாருங்க ட்ரவுசர்ஸ் டிராயர்ஸ் பிரீச்சர்ஸ் ஜீன்ஸ் டைட்ஸ் ஷார்ட்ஸ் பைஜாமாஸ் இதெல்லாம் ப்ளூரல்ல தான் எப்பயுமே எழுதணும் சிங்குலர்ல எழுத கூடாது அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் சில நவுனும் இருக்கு ஆனல்ஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரொசீட்ஸ் டைடிங்ஸ் என்விரான்ஸ் நப்ஷல்ஸ் அப்சக்யூஸ் அசட்ஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் நீங்க ப்ளூரல்ல தான் எழுதி ஆகணும் அடுத்த ரூல் என்னன்னா சில நவுன் ஒரிஜினலா சிங்குலரா இருக்கும் ஆனா யூஸ் பண்ணும் போது ப்ளூரல் மாதிரியே யூஸ் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த வார்த்தை எல்லாம் பாருங்க ஆம்ஸ் ரிச்சஸ் யூஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் சிங்குலரா இருந்தாலும் ப்ளூரல் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த ரூல் என்னன்னா சில வார்த்தைகள் ப்ளூரல் ஃபார்மேட்ல எழுதின மாதிரியே இருக்கும் ஆனா அதோட மீனிங் சிங்குலர்ல தான் இருக்கும் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஒரு சப்ஜெக்டோட நேமா இருக்கலாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் பேர் எல்லாம் ப்ளூரல்ல வருது இல்லையா அடுத்தது நியூஸ்ன்ற வேடையும் எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம சில நோய்களுடைய பேரும் அப்படிதான் எழுதுவாங்க உதாரணத்துக்கு மீசில்ஸ் மம்ஸ் ரிக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் கூட எழுதும் போது புளூரல் ஃபார்மேட்ல எழுதுன மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்தது சில கேம்ஸோடைய பேரு உதாரணத்துக்கு பில்லியட்ஸ் டிராட்ஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்த ரூல் என்னன்னா சில கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் வார்த்தை எழுதும் போது சிங்குலர் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் ஆனா மீனிங் புளூரலா இருக்கும் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பாருங்களேன் போல்ட்ரி கேட்டில் வர்மேன் பீப்புள் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் சிங்குலர் மாதிரி தானே தெரியுது ஆனா மீனிங்ல புளூரலா வரும் ஆனா இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பீப்புள்ன்ற வார்த்தைய சிங்குலராவும் யூஸ் பண்ணலாம் புளூரலாவும் யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி பா பீப்புள்ன்ற வார்த்தையை புளூரல் தானே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பீப்புள்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தைய டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சரை சேர்ந்த பீப்புள் அப்படின்னு குறிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த சென்டென்ஸ பாருங்களா There are many different peoples in Europe. அதாவது ஐரோப்பா கண்டத்துல வேறுபட்ட கலாச்சாரத்தை சேர்ந்த மக்கள் வசிக்கிறாங்க அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்காக பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு புளூரல் எழுதியிருக்காங்க 
அடுத்த ரூல் என்னன்னா சில நவுன் காம்பவுண்ட் நவுன் மாதிரி வரும் அதாவது ஒரு நவுனே ரெண்டு மூணு வார்த்தையா வரும் அதுக்கு நடுவுல ஐபன் வச்சு வச்சு வரும் அதுல மெயினான வேர்டுக்கு பக்கத்துல எஸ் போடணும் கண்ணை மூடிக்கிட்டு கடைசி வார்த்தைக்கு பக்கத்துல எல்லாம் எஸ் போட்டுற கூடாது உதாரணத்துக்கு இந்த வார்த்தையை பாருங்களா கமாண்டர் இன் சீஃப் அப்படின்னு இருக்கா சீஃபுக்கு பக்கத்துல எஸ் போட்டுற கூடாது கமாண்டருக்கு பக்கத்துல போடணும் கமாண்டர்ஸ் இன் சீஃப் அப்படியே மத்த எக்ஸாம்பிள்ஸையும் பாத்துருங்களா sons in law daughter in law daughters in law stepson stepsons stepdaughter stepdaughters maid servant maid servant but man servant plural men servants passer by passers by looker on lookers on man of war men of war நீங்க தொடக்கத்துல வர ரெண்டு வார்த்தையை பாத்துட்டு ஓ ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையோடைய கடைசியில எஸ் போட்டா போதும் போல இருக்குன்னு நினைச்சிடாதீங்க இங்க பாருங்க ஸ்டெப் சன்ஸ் ஸ்டெப் டாக்டர்ஸ் கடைசியில தானே எஸ் வருது சோ மெயின் வேர்டு எதுன்னு பாக்கணும் அத பிரின்சிபல் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதுலயே ஒரு விஷயத்த நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும் ஸ்பூன் ஃபுல் ஹேண்ட் ஃபுல் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கடைசியில தான் எஸ் போடுவாங்க அது ஏன்பா ஹேண்டும் ஸ்பூனும் தானே மெயின் வார்த்தை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல அப்படி கிடையாது இதுல ஒண்ணு ஐபன் வச்சு வரலையே ஹேண்ட்ஃபுல் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையா தானே வந்திருக்கு அதே மாதிரி தானே ஸ்பூன் ஃபுல்லும் சோ இதுல கடைசியில எஸ் போட்டா போதும் அதே மாதிரி தான் பிராமன் முசல்மேன் அப்படின்ற வார்த்தைய பிராமன்ஸ் முசல்மேன்ஸ் கடைசியில தான் எஸ் போடணும் அதிக மேன் வருது மென்னு மாத்த கூடாதா அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஏன்னா தனியா மேன் வரலையே முசல்மேன் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையா தானே வருது அடுத்த ரூல் என்னன்னா இங்கிலீஷ்க்கு நிறைய வார்த்தைய வேற பல லாங்குவேஜ்ல இருந்து கடன் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நீங்க அப்படி அப்படியே படிச்சுக்க வேண்டியதான் உதாரணத்துக்கு லேட்டின்ல இருந்து கடன் வாங்கின நவுன் எல்லாம் பாருங்க அடுத்தது நீங்க பார்க்க போறது கிரீக்ல இருந்து எடுத்த வார்த்தைகள் axis, axis. Parenthesis, parenthesis. Crisis, crises. Hypothesis, hypothesis. Basis, basis. Phenomenon, phenomena. Analysis, analyses. Criterion, criteria. ஏன்பா இங்கிலீஷ் தானே படிக்கிறோம் நாங்க எதுக்கு லேட்டின் கிரீக் வார்த்தை எல்லாம் பாக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்துச்சுன்னா இதை இங்கிலீஷ்லயும் எடுத்து பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அடுத்தது இட்டாலியன் வேர்ட்ஸ் அடுத்தது பிரெஞ்சு வேர்ட்ஸ் அடுத்தது ஹீப்ரூஸ் அடுத்த ரூலா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சில வார்த்தைகளை புளூரல்ல எழுதும் போது ரெண்டு ஃபார்மேட்ல எழுதுவாங்க ஆனா அந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டுக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இத பாருங்களேன் பிரதர் பிரதர்ஸ் அதுல அந்த பிரதர்ஸ்னா என்ன ஒரே பெற்றோருக்கு பிறந்த ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சகோதரர்களை சொல்லுவோம் இல்லையா அதுவே இங்க பாருங்க பிரத்ரன் இந்த பிரத்ரன்னா என்னன்னா ஒரே சொசைட்டி ஆர் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப கிறிஸ்டின் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா அங்க செமினேரியன் இருப்பாங்க அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர்ந்தாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்டாங்கிட்
டஸ்ட் அல்லது நல்ல பவுடரா அரைக்கப்பட்ட மெடிசனை கூட குறிக்கும் ஆனா நீங்க பியூரல்ல பவுடர்ஸ் எழுதிட்டீங்கன்னா அது டோஸ் ஆஃப் மெடிசனை மட்டும் தான் குறிக்கும் அந்த டஸ்ட்ன்றது வராது அடுத்தது பாருங்க பிராக்டிஸ் சிங்குலரா எழுதும் போது ஒண்ணு பழக்கத்தை குறிக்கும் ஹேபிட் இன்னொன்னு ஒரு ப்ரொபஷனை பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா டாக்டரா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லாயரா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுவே நீங்க பியூரல்ல எழுதிட்டீங்கன்னா பிராக்டிசஸ் அப்படின்னு அது அந்த ஹேபிட்ஸ மட்டும் தான் குறிக்கும் அடுத்தது சில நவுன் இருக்கும் அது சிங்குலரா இருக்கும் போது ஒரே மீனிங் தான் இருக்கும் ஆனா புளூரலா மாறும் போது ரெண்டு மீனிங் ஆயிடும் போன ரூலுக்கு அப்படியே உள்ட்டாங்க இங்க பாருங்க கலர் கலர்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை எடுத்துப்போம் அது சிங்குலரா இருக்கும் போது வெறும் நிறத்தை மட்டும் தான் குறிக்கும் ஹியூ ஆனா புளூரலா மாறும் போது அது நிறத்தையும் குறிக்கும் ஒரு படையோடைய கொடிய கூட குறிக்கும் அடுத்தது பாருங்க கஸ்டம் அப்படின்றது சிங்கிள்ல ஹேபிட் மட்டும் தான் புளூரல் கஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டீங்கன்னா ஒண்ணு பழக்க வழக்கத்தை குறிக்கிற மாதிரி ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு வரும் அப்படி இல்லைன்னா சுங்க வரி போடுவாங்க இல்லையா கஸ்டம் டியூட்டிஸ் அந்த மாதிரி குறிக்கும் அடுத்தது பாருங்க எஃபெக்ட் இது சிங்குலரா இருக்கும் போது வெறும் ரிசல்ட மட்டும் தான் குறிக்கும் அதாவது விளைவு புளூரலா எஃபெக்ட் அப்படின்னு எழுதிட்டீங்கன்னா அது ரிசல்ட்ஸையும் குறிக்கும் அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியையும் குறிக்கும் அடுத்தது பாருங்க மேனர் சிங்குலரா இருக்கும் போது மெத்தட மட்டும் தான் குறிக்கும் புளூரலா மேனர்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா மெத்தட்ஸையும் குறிக்கும் அப்புறம் மேனர்ஸ் இல்ல அப்படின்னுவாங்கல்ல அதாவது கரெக்ட் பிஹேவியர் அதையும் குறிக்கும் அடுத்தது மாரல் சிங்குலரா இருக்கும் போது மாரல் லெசன் புளூரலா மாரல்ஸ் மாறிடுச்சுன்னா ஒண்ணு மாரல் லெசன்ஸ் அடுத்தது அந்த நடத்தி குறிக்கிற வார்த்தை காண்டாக்ட் நம்பர் எப்படி சிங்குலரா இருக்கும் போது குவான்டிட்டி மட்டும் தான் புளூரலா நம்பர்ஸ் மாறிடுச்சுனா குவான்டிட்டிஸையும் குறிக்கும் அப்புறம் வரிகளையும் குறிக்கும் வேர்சஸ் பெயின்னா சிங்குலரா இருக்கும் போது சஃபரிங் ஆனா பெயின்ஸ்னு போட்டீங்கன்னா சஃபரிங்ஸையும் குறிக்கும் கேர் எக்ஸன் இதையும் குறிக்கும் அடுத்தது பிரமிஸ் இது சிங்குலரா இருக்கும் போது ப்ராப்போசிஷன் மட்டும்தான் இதே பிரமிசஸ் அப்படின்னு புளூரல் எழுதிட்டோம்னா ப்ராப்போசிஷன்ஸ் அதாவது அனுமானத்தையும் குறிக்கும் அல்லது பில்டிங்ஸையும் குறிக்கும் குவார்டர் அப்படின்னு இருந்தா அது நாலுல ஒரு பங்கு அப்படின்னு மட்டும்தான் சிங்குலர்ல இருக்கும் இதுவே குவார்டர்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டீங்கன்னா நாலுல ஒரு பகுதிகளாவும் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம லார்ஜிங்ஸையும் குறிக்கும் ஸ்பெக்ட அப்புறம் <laughs> பாரு <laughs> அதாவது கவுன்சிலிங் தருவாங்கல்ல இதுவே புளூரல் அட்வைசஸ் நீ எழுதுனா இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் தான் குறிக்கும் அடுத்தது பாருங்க ஏர் அப்படின்னு சொன்னா சிங்குலர்ல அட்மாஸ்பியர் நமக்கு தெரிஞ்ச ஏர் காத்து தான் இதுவே புளூரல்ல ஏர்ஸ் நீ எழுதிட்டோம்னா அஃபெக்டட் மேனர்ஸ் தான் குறிக்கும் கோட் கோட்ஸ் சிங்குலர்ல கோட்னு எழுதுனா பெனிஃபிட் வெல்பீயிங் இதெல்லாம் குறிக்கும் இதுவே கோட்ஸ் எழுதுனா இந்த சரக்குகள் இருக்கும் இல்லையா மெர்ச்சண்டைஸ் அதை குறிக்கும் அடுத்தது பாருங்க காம்பஸ் சிங்குலர்ல வந்தா எக்ஸ்டென்ட் ரேஞ்ச் இதுவே புளூரல்ல காம்பஸ் வருத்தாங்க <laughs> அடுத்தீஸ் <laughs> இந்த பேஜில லெட்டர் ஏக்கலை விட ஈக்கல் தான் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது புளூரல்ல சொல்லணும் இல்லையா அதனால இ அபாஸ்டிஎஸ் ஈஸ் ஏ அபாஸ்டிஎஸ் ஏஸ் அடுத்தது பாருங்க டாட் யுவர் ஐஸ் and cross your t's சில சமயம் நம்பருக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆட் டூ ஃபைவ் அண்ட் டூ போர்ஸ் நம்பருடைய புளூரலுக்கு நம்பர் பக்கத்துல அபாஸ்டிஎஃப் வச்சு எஸ் போட்டுருவாங்க 
அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனா இருந்தா அது அன்கவுண்டபுளா இருக்கும் இல்லையா அதனால அத சிங்குலர்லே தான் அப்படியே தான் எழுதணும் உதாரணத்துக்கு இந்த வார்த்தை எல்லாம் பாருங்களேன் ஹோப் சேரிட்டி லவ் கைண்ட்னஸ் இதெல்லாம் பார்க்கவோ டேஸ்ட் பண்ணவோ தொடவோ நுகரவோ எல்லாம் முடியாது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நீங்க அப்படியே தான் எழுதணும் ப்ளூரல் ஃபார்ம்ல ஆட் பண்ணக்கூடாது ஆனா சில வார்த்தைகள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனா இருந்தா கூட ப்ளூரல் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணலாமா உதாரணத்துக்கு இரக்கம்ன்ற வார்த்தை எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த இரக்கம்ன்றது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் தானே ஆனா எத்தனை முறை ஒருத்தவன் இரக்கம் காட்டினா அத பத்தி பேசும்போது அது கவுண்டபுள் நவுனா ஆயிடுது இல்ல அந்த டைம்ல எஸ் போட்டுக்கலான்றாங்க ப்ரோவோகேஷன்ஸ் கைண்ட்னஸ் இந்த மாதிரியும் எழுதிக்கலாம் சில சப்ஸ்டான்ஸ் வந்து அன்கவுண்டபுளா இருக்கும் அதாவது இந்த வார்த்தையை பாருங்களா அயன் காப்பர் டின் உட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு அளவு தானே தவிர ஒன்னு ரெண்டு மாதிரி எல்லாம் எண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இதெல்லாம் பொதுவா பிளூரலா பயன்படுத்த கூடாது அப்படி படுத்துனீங்கன்னா அது வேற ஒரு மீனிங்க்கு சேஞ்ச் ஆயிடும் அப்ப அது கவுண்டபுள் நவுனாவும் மாறிடும் உதாரணத்துக்கு காப்பர காப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது காப்பரை குறிக்காது காப்பர் காயின்ஸ குறிக்கும் அயன்ற வார்த்தைய அயன்ஸ் எழுதிட்டீங்கன்னா ஃபெட்டர்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அதை தான் குறிக்கும் டின்னு வந்து டின்னு எழுதாம டின்ஸ்னு ப்ளூரல் எழுதினீங்கன்னா அது டின்னால செய்யப்பட்ட கேன் அப்படின்றத குறிக்கும் இதுவே உட்ன்றத உட்ஸ்னு போட்டீங்கன்னா அது கட்டைய குறிக்காது டோட்டலா ஃபாரஸ்ட் அதாவது காடுகளை குறிக்கும் என்ன நண்பர்களே உங்களுக்கு இந்த சிங்குலர் ப்ளூரல் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் ஒருவேளை கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு மறுபடியும் இந்த வீடியோ பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்க நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு கொடுக்கற எக்ஸசைஸ் போன வீடியோ மாதிரி தான் தனியா மீண்டும் வணக்கம் smile please smile please smile please smile please smile please